giklaro ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga wala siya musupak sa mga protocols sa National Interagency Task Force kon IATF sa ilang pagmanage sa mga muabot nga overseas Filipino workers kon OFWs o returning overseas Filipinos kon ROFs. Gani iya kining gituman. Apan gipunan lang og pila ka provisions dinhi sa Subo aron mo adjust sa kahimtang dinhi. Kini sama sa makaduha na pagswab ug pagtugot nga maka home quarantine ang mga muuli nga mga OFWs ug ROFs. Human sa tulo ka adlaw nila nga pag-istar sa hotel. Dili man ko defiant. Please do not call me defiant. I am just trying to reason out with you. Miluwat sa maong pamahayag ang gobernador, human siya nakadawat og impormasyon gikan ni Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. nga duha ka cabinet officials ang nagplano nga mupasaka og kaso bato kaniya. Tungod sa iyang pagdumili nga ibaliwala ang pulisiya sa probinsya kalabot sa mga muabot nga OFWs ug ROFs. Mato ni Garcia sumala sa text message ni Governor Velasco nga tukaniya. Mibot yang kini nga si Interior and Local Government Secretary Eduardo Año. Mipahibalo nga si Justice Secretary Minardo Guevara ug Secretary Harry Roque. Nagplano kuno nga mupasaka og kaso bato kaniya. Apan si Garcia nagtuo nga dili kini buhato ni Secretary Roque. I know Secretary Harry Roque no. He is a He has a very sharp legal mind and he knows his law. So I doubt if in fact he is planning to institute legal action, but this is the claim of Secretary Anyo to Governor Presby Velasco. Midugang si Garcia, wala siya balaod nga gisupak. Ong igo lang siya misubay sa local government code. Ong nagtuman sa iyang responsibilidad, isip gobernador. What crime did I commit? What law did I violate? Then you would see that we are still conducting the utmost safety and health protocols. In fact, we are going beyond the required seventh-day swab because that's a single swab. Over here, it's a double swab. Kainong duman nga si Garcia miluwat og executive order nga gihimuan og ordinansa sa Hunta Provincial kalabot sa mga muabot nga OFWs og ROFs. Ang maong polisiya nagkanayon nga iswab ang mga OFWs og ROFs inigabot nila sa Mactan Cebu International Airport ug mo check-in sa hotel sulod sa tulo ka adlaw aron adto na sila maghuwat sa resulta. Sa higayon nga mugawas ang negative result, tugutan na sila nga makauli sa ilang mga panimalay ug adto na sila maghuwat sa ikaduhang swab test nga pagabuhaton sa ikapitong adlaw. Samtang kadtong dili mga taga Subo, i-turn over ngadto sa ilang LGU human sa tulo ka adlaw ug ipaubos sa kun unsa man ang health protocols didto. Gipasabot sa gobernador nga iyang pulisiya sa mga OFWs ug ROFs dili supak sa IATF policy. Apan adunay giusab gamay aron mohaom sa sitwasyon sa Subo. Ang adaptation namo sa guidelines ni inyong giissue sa IATF or in the words of Yusek Densing who later disclaimed this, we innovated it to make it even more effective kay kung sundo nato ang IATF guidelines kausa ra ang swab. Pero ang ato paagi diri kaduha. Pag-abot gyud og sa ikapitong adlaw, double swab ta. Pero I-recognize lang sa NATO nga kanang mga nangabot din he, nga OFWs o returning Filipinos, dili in town na mga robots. Hi man ini akong gisupak, nga nung insubordination man ko. Gipasabot usab ni Garcia nga wala siya musupak sa presidente. Taliwa sa mga akusasyon nga wala siya mutuman sa IATF. Tingali, gusto nila nga patuohon ang presidente nga di kumutuo niya. We have the utmost respect for President Digong. I am just exercising my duty, fulfilling my duty to the Cebuanos, especially as regards certain IATF guidelines that would add further burden to an already suffering people. Apan bisan pa man sa maong mga akusasyon o mga hulga, wala siya mahadlok ni ini. I continue to keep the faith. I know that I am doing what is right for Cebu and the Cebuans. As far as I know, I have been acting fully in conformity with my responsibility as governor of this province, tasked to look after 
my constituents in this province. Paula Mendoza, Balita sa Subo.